ചുറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വേറൊരു സെറ്റിങ്ങിലാണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് താമസം മാറി ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ക്രൊയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് ക്രൊയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലത്തെ ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ തന്നെ ജാഗ്രബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജാഗ്രബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൊയേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആ ര ആ ഒരു സിറ്റിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജാഗ്രബിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മെയിൻ സിറ്റി സെൻറ്ററിലല്ല കുറച്ചൊരു ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസസും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ ക്രൊയേഷ്യൻ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യൂറോപ്പിലത്തെ ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജർമ്മനി അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡൊക്കെ പോലെ അത്ര അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് യാറു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഫുൾ പച്ചപ്പും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് അവിടെ അങ്ങും കാണുന്നത് ഒരു പാർക്കാണ് പിന്നെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലേക്ക് ഉള്ളത് ഹാ അപ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡോ ജർമ്മനിയുടെ അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രം ക്രൊയേഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവരുടെയും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ കന്നഡ അറിയാതെ സർവേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രൊയേഷ്യൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിധമൊക്കെ സർവേ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ വയസ്സായിട്ടുള്ള വയസ്സ് കൂടിയിട്ടുള്ള ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിലൊന്നും അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്കിവിടെ അവിടെ ലേക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ യാറൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ലേക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ചെറിയൊരു സ്ഥലമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഏരിയയിലേക്കാണ് പോയത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ക്രൊയേഷ്യൻ കുണയാണ് യൂറോ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ വർഷം കൂടി ഈ കറൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജാനുവരി മുതൽ ക്രൊയേഷ്യൻ കുണ മാറി യൂറോയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിത് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഞാൻ ലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേക്കാണ് സംഭവം ലേക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണേ ഇവിടെ ലേക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഇവിടെ ഈ ഈ കല്ലുകളുള്ള ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതെല്ലാം കഫേസും ബാറുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബിയറൊക്കെ എടുത്ത് അത് അവിടെ അവരുടെ സീറ്റിങ്ങിൽ ഇരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് താഴെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ ഡോഗിൻസിനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഈ കുറേ ആൾക്കാർ താറാവുകളെയും പിന്നെ ഗൂസുകളെയൊക്കെ ഗൂസ് ഒന്നും തന്നെയല്ലേ പറയാവോ ആ അപ്പോൾ സംഭവം സ്വാൻ സ്വാൻ സോറി സ്വാനുകളെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചു
ഉണ്ട് അവിടെ സ്വാനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആഹാ ആശാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നുള്ളത് ഫുഡ് എങ്ങാനും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുഡൊന്നും ഇല്ല വേറൊരു പുള്ളി വരുന്നുണ്ട് ഐ എം വെരി സോറി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുഡ് ഇല്ല ആശാനെ ഇപ്പം ഈ ലേക്കിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് എനിക്കും വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ കയാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഇതിന് ചുറ്റും ഫുള്ള് പാർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ടാൽ വരെ മൊത്തം നമ്മുടെ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭിയുമാണ് പിന്നെ ക്രൊയേഷ്യനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ് പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തം ക്രൊയേഷ്യയിൽ ആകെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മില്യൺ അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ നാല് മില്യൺ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയാൻ ഏകദേശം എത്ര എത്ര നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേര് നമ്മളിപ്പോൾ എറണാകുളം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ എറണാകുളത്ത് മാത്രം തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേര് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രൊയേഷ്യ വളരെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പിന്നെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ഇനി ഒന്ന് കേരളവും പിന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും സ്ഥലമാണ് ക്രൊയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് അപ്പോൾ അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് അതായത് കേരളത്തിനേക്കാളും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങാണ്ട് സ്പേസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അത്രയ്ക്ക് മാത്രം പോപ്പുലേഷനെ ഇവിടെയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവായതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടൊരു ഒരു മാസമായി അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനമാണ് അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരുമില്ല ബഹളങ്ങളില്ല അധികം വലിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റും എത്ര ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ സ്ഥലമായിട്ട് ആ കൂടി വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുൾ സമാധാനമാണ് സമാധാനത്തിനൊരു കുറവുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കുറച്ച് കാര്യം സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ട് ഇരിക്കാം സൺസെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നവംബർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിൻ്റർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഏകദേശം വൈകുന്നേരമാണ് പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി എങ്ങാണ്ടാണ് രണ്ടര എങ്ങാണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വിൻ്റർ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലര ആകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം നാലര ആകുമ്പോൾ സൺസെറ്റാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പുള്ളി ഇട്ട അപ്പോൾ ഡേ ടൈം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അധികം തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത കൺട്രി എന്ന് വിചാരിക്കരുതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വലിയ കൺട്രീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യനേക്കാൾ ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ എല്ലാം കോർണറിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പിന്നെ മോളുകൾ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ചിട്ട് ഇതെന്തോ ബോട്ട് റേസിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടിക്കുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കയാക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള റേസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസം അത്യാവശ്യം തിരക്കായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു റോഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പുല്ലിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക തിണ്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഈ ലൈക്കിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് ഈ ലൈക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്ന് എത്തുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത് വീടും വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് നടന്ന് കയറാൻ പോവാണ് ആക്ച്വലി ഇത് കയറാൻ വേറെ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് കാരണം കുഴപ്പ് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് വഴി കയറാണ് സി ഫുള്ളൊരു പുൽ മൈതാനമാണ് ഇതങ്ങോട്ടൊരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു എനിക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുറച്ചധികം കിലോമീറ്ററോളം ഫുള്ളൊരു പുൽ മൈതാനമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണുള്ളത് പക്ഷേ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കതും എൻ്റെ വൈഫും മീനും ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ മീന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഷിൻചാൻ അവനെയും കൊണ്ടുവരും അപ്പം അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവനെ തുറന്ന് വിടാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മൈതാനം ഞാൻ കാണുന്നത് അതാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണില്ലേ വേണ്ട അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഒരാളൊരു പട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ചുറ്റും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലേക്ക് ഉള്ളത് എൻ്റെ വീടുള്ളത് ഏകദേശം ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അവിടെയാണ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ സമാധാനമാണ് വേണ്ട അവിടെ നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ മനുഷ്യന്മാരും ഈ പുല്ലിൻ്റെ മേലെ കുറേ ലേസിൻ്റെ പാക്കറ്റും സിഗരറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ കിടക്കും ആ ലേക്ക് മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും പേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടി അത് മുഴുവൻ കേടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റി ജനറലി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് വരുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പും കുറച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ മാന്യന്മാരാണ് അതിപ്പോൾ യൂറോപ്പിലത്തെ ഒരുവിധം എല്ലാ കൺട്രീസ് ആൾക്കാരും മാന്യന്മാർ തന്നെ പക്ഷേ ക്രൊയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി സേഫസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് കാരണം ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുന്നു അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇടപെടാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്ന ദിവസം വന്ന് എത്തിയ ദിവസം വന്ന് എത്തിയ ദിവസമല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബസ്സിൽ പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ്സിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിച്ച് ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം പോകാൻ പിന്നെ ബസ്സിന് മുഴുവൻ നമ്പറുകളാണ് അല്ലാതെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ബോർഡ് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കയറാൻ അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ധാരണയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നൊരു ഒരു ക്രൊയേഷ്യയിലത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടി പുള്ളിക്കാർ എന്നോടത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു ഹെൽപ്പ് വേണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഹെൽപ്പ് വേണോ എനിക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ്സിൽ കയറേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്
ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നൊന്നും ഇല്ല കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു ഇതൊക്കെ നടക്കും പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരം നോക്കി ഇപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിന് വിൻഡ്രോ തുടങ്ങുകയാണ് വിൻഡ്രോ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഈ ഉള്ള ഇലകളും കൂടി ഉണ്ടാവാതെ മൊത്തം മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രയാസ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മരങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചില്ലകൾ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമുക്ക് വിൻഡറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവിടെ താഴെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ആരും ഇടാറില്ല കാരണം എന്താ ഒന്നാമത് ആൾക്കാർക്ക് വിവരമുണ്ട് മാത്രമല്ല രണ്ടാമതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താ അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താ അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഏ അങ്ങനെ എല്ലാ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിലും ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാകും ഏ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വിവരമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അവരിത് താഴെയൊന്നും എടുത്തിടാറില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് ഇടാറുള്ളൂ ആണോ അല്ലേ അവിടെ എന്തോ കല്ലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊരു പരിപാടി കാണുന്നുണ്ട് ലുക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇതെന്തിനാണ് ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ എന്തൊരു ബോർഡുണ്ട് ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വായിച്ചോളാം കണ്ടോ വളരെ റാൻഡമായിട്ട് കുറെ പാർക്കലുകൾ ഏ ഔട്ട് ഓഫ് നോ വെയർ പുഴയുടെ സൈഡിൽ നോക്കി ഇതെന്താണ് സോളാർ പ്ലക്സസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ ആർട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ എന്താന്ന് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് ഒരു തങ്ങി മനസ്സിലായില്ലേ ബേസിക്കലി അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആക്സസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് എന്തെങ്ങാണ്ട് വളരെ എക്കോളജിക്കൽ ആർട്ട് പരമായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണിത് ബേസിക്കലി രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഏ അതൊരു ഒരു സർക്കിളും പിന്നെ ചുറ്റും ഒരു സർക്കിളും എൻ്റെ ഈ ഓരോരോ സർക്കിളും ഐ മീൻ ഈ ഓരോരോ പാറക്ക കല്ലുകളും ഓരോരോ യൂറോപ്പിലത്തെ ഓരോരോ റീജിയൻസിനെ ആണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ചിലത് സ്റ്റുഡ് ഏത് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡ്ഗാട്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇവിടുത്തെ സാഗ്രബ് അങ്ങനെയാണിത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലേക്കിൻ്റെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ക്രൊയേഷ്യത്തെ നോർമൽ സ്ട്രീറ്റുകളും വീടുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് അവിടെ ഒരു പാർക്കാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരുവിധ എല്ലാ വീടുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും മൂന്ന് നില നാല് നിലയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനേക്കാളും വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ വളരെ റേറാണ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാറുകൾ കിടക്കണേ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറുകളാണ് ഉള്ളത് റോഡിൽ വളരെ കുറച്ച് കാറുകളുണ്ടാവും റോഡിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാറുകളൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടികൾ വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലായി പക്ഷെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ എല്ലാ വീടിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർക്ക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് 
ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലൊക്കെ പണിത വീടുകളാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഡെയിലി ട്രാമിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ട്രാമിൽ കയറുന്നതും അതിലത്തെ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ട്രാമിൽ കയറാനും ബസ്സിൽ കയറാനും ഒരേ ടിക്കറ്റ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ടിക്കറ്റ് എല്ലാം സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അരമണിക്കൂർ നേരം ആ ആ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം ബസ്സിലോ ട്രാമിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് സെൽഷ്യസ് ഇത് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത്രയും തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ കൊടൂരമായ വിൻ്ററൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആ കൂടെ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലത്തെ രണ്ട് ഡിഗ്രി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അത് തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ വിൻ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താവും ഇനി കണ്ടറിയാം സൺ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് അസ്തമിച്ച് നാല് നാൽപ്പതാണ് സമയം വൈകുന്നേരം നാല് നാൽപ്പത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അധികം വൈകാ അത് ഇരുട്ടാവും അതിന് ശേഷം പുറത്തത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണെന്നില്ല കണ്ടോ ഫുട്പാത്ത് തന്നെ എന്തിനാ സാധനമില്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫുട്പാത്തിൽ കൂടെ നടക്കാനുണ്ടോ തോന്നും ഇത് വേറൊരു ട്രാമ് വരും ഉള്ളത്തെ കുറച്ച് ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന സകല ബിൽഡിങ്ങുകളും അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികളും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് കമ്പനികളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതുള്ള കാണുന്ന ഒരുവിധം ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം അപ്പാർട്ട്മെൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ആ കാണുന്ന എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ആണ് ാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇത് അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട് ഫുൾ പ്രകൃതി രമണീയതയാണ് ഹരിതാഭയും പച്ചപ്പും ആണ് ഫുൾ ഇതുവഴി അങ്ങോട്ടൊരു തോന്നൊരു നാനൂറ് മീറ്ററോളം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടെത്തും ദൂരെ ഒരാള് ഡോഗിനെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുവിധ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പെറ്റുണ്ടാവും ഇതാണ് എന്തോ ഒരു വെള്ളം പോകാനുള്ള ഒരു കനാലാണ് ചെറുത് പക്ഷെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഈ കനാലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടെത്തും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി പേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ വേറെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഇനി വഴിയെ വഴിയുള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം വഴിയെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൊയേഷ്യത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി എന്നപ്പോൾ ബൈ ബൈ